ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் நீங்கள் என்னெல்லாம் பார்க்க போகிறீங்க அப்படின்னா ஈஸியாக காலையில் ஒரு ஹெல்த்தியான பிரேக்ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னும் சிம்பிளாக லஞ்சுக்கு வந்துட்டு நான்வெஜ் ஸ்டைலையே நம்ம வெஜ்ஜில் எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னும் இருக்குது ஒரு சிம்பிளான சட்னி பத்து தோசை சூட்டாலும் பத்தாதுங்க அந்த அளவுக்கு நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நான் என்ன சட்னி செஞ்சேனும் எல்லாருக்கும் நான் ஒரு மோட்டிவேஷ்னல் ஸ்டோரி ஷேர் பண்ண போகிறேன் நான் படித்து நான் வந்து அது கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி தான் ஷேர் பண்ணுறேன் கண்டிப்பாக இன்ஸ்பைராக இருக்கும் கண்டிப்பாக எல்லோரும் கேளுங்க பிடிச்சிருந்தால் கேளுங்க இல்லைன்னா ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம் எப்படி நம்ம சாமி கும்பிடுற தட்டு விளக்கெல்லாம் எப்படி க்ளீன் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன டிப்பும் எல்லாம் தான் நீங்கள் கனெக்ட் வித் காயில் பார்க்க போகிறீங்க பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மார்னிங் எழுந்திரிச்சதும் இந்த விண்டோ ஓப்பன் பண்ணி கொஞ்சம் மரம் செடியெல்லாம் பார்த்தா நம்ம கண்ணுக்கு கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் அப்படியே நம்ம போய் கிச்சன் ஒர்க்கை ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட வேண்டியது தான் நான் மார்னிங் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா இந்த மாதிரி பாலெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்து வச்சதும் ஒரு கெட்டில் நல்லா சூடு தண்ணி வச்சுருக்கேன் க்ரீன் பாக்கெட் தான் நான் வாங்குகிறேன் குழந்தைங்களுக்கு அதுதான் கொஞ்சம் பெஸ்ட் அதனால் நான் க்ரீன் தான் கொடுக்குறேன் எனக்கு பேக்கெட் பாலே பிடிக்காது இருந்தாலும் சென்னையில் என்ன பண்ணுறது அதுதான் கிடைக்குது ராகி பாலும் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதுவும் குழந்தைக்கு நான் ராகி அரைச்சி காலையில் பால் எடுத்து காய்ச்சி கொடுத்துருவேன் இது பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்காக ராகி வந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் ராகி சேமியா இது தான் நான் ஃபஸ்ட் டைம் பண்ணுறேன் ராகி சேமியா இது வரைக்கும் நான் பண்ணவே கிடையாது ஒரு கெட்டில் ஃபுல்லாக நம்ம ஹாட் வாட்ரு எடுத்து வச்சுருவேன் நம்ம ஒரு பாத்திரத்தில் கூட தண்ணி சூடு பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஏன்னா குக் பண்ணும்போது நம்ம ஹாட் வாட்ரு சேர்த்து குக் பண்ணால் ஃபுட்டு வந்து நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நம்ம நார்மல் வாட்ரு யூஸ் பண்ணால் சல்லுன்னு ஆகிடும் நம்ம தண்ணி எது ஆட் பண்ணாலும் ஸோ அதனால் சுடு தண்ணி ஆட் பண்ணி சமைச்சு பாருங்கள் நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நான் என்ன இன்றைக்கி லன்ச் பிரேக்ஃபாஸ்ட் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறத இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு லன்ச்சுக்கு ரெடி பண்ணி வச்சுட்டு அப்புறம் பிரேக்ஃபாஸ்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் இப்போ காளான் கிரேவி வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி காளான் வாஷ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் காளான் கிரேவி வந்து நான் மட்டன் எப்படி செய்கிறோமோ அதே ஸ்டைலில் இந்த காளான் கிரேவி பண்ணோம் அப்படின்னா செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நம்ம நான்வெஜ் சாப்பிடாத டைமில் இந்த மாதிரி காளான் சாப்பிட்லாம் புரட்டாசி மாதம்தான் வந்து காளான் நல்லா சேல் ஆகும் ஸோ அப்போ காளான் எந்த ஷாப்பில் போய் கேட்டாலும் காளான் மட்டும் கிடைக்காது ஸோ சூப்பராக இருக்கும் இந்த காளான் கிரேவி நான் எப்படி செய்கிறேன் அப்படிங்கிறது நீங்கள் பாருங்கள் கண்டிப்பாக நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நான் இப்படி தான் செய்வேன் என்னோடய வீடியோ பார்க்குற யாரும் அதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இல்லையா ஸோ அதுதான் நான் ஷேர் பண்ணுறேன் நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் டூ டேஸ் ஆகிடுச்சு நான் காளான் வாங்கி இனி வச்சா வந்து நல்லா இன்னும் பிளாக் ஆகிடும் கெட்டு போயிடும் அதுவும் இல்லாமல் ஸோ இன்றைக்கி காளான் கிரேவி பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் மேலே இருக்கிற அந்த தூளெல்லாம் வந்து கழுவி எடுத்துகிட்ருக்கேன் ஸோ நல்லாயிருக்கும் காளான் நம்ம குழந்தைங்களுக்கும் கொடுக்கலாம் ஃப்ரை செஞ்சு சாப்பிட்லாம் கிரேவி செஞ்சு சாப்பிட்லாம் சப்பாத்தி இட்லி தோசை எல்லாத்துக்குமே வந்து காளான் சூப்பராக இருக்கும் காளான் எல்லாருக்குமே மேக்ஸிமம் பிடிக்கும் காளான் பிடிக்காதுன்னு யாரும் இருக்க மாட்டாங்க காளான் எல்லாருக்குமே பிடிக்கும் எல்லாம் வாஷ் பண்ணி எடுத்தாச்சு நம்ம அதை வந்து இனி கட் பண்ணிடணும் நல்லா பெருசு பெருசாக தான் நம்ம குழம்புக்கு வந்து கட் பண்ணணும் குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணால் காளான் சுருங்கிடும் அதனால் ஒரு ரெண்டு கட் அந்த அளவுக்கு தான் கட் பண்ணி நான் குழம்பு செய்ய போகிறேன் இப்போ நம்ம காளான் கட் பண்ணியாச்சு அதுக்கப்புறமா அதுக்கு ஒரு மசாலா ரெடி பண்ணணும் அதை இப்போ ரெடி பண்ணிடலாம் சீரகம் ஒரு டீஸ்பூன் சோம்பு ஒரு டீஸ்பூன் கொஞ்சமாக பட்டை ரெண்டு கிராம்பு ஒரு அஞ்சாறு வர மிளகாய் மிளகு ஒரு டீஸ்பூன் கொத்தமல்லி ஒரு டீஸ்பூன் அவ்வளோதான் சிம்பிள் இந்த குழம்பு வந்து நான்வெஜ்ஜுக்கு செய்கிறா சேம் அதே ப்ரொசீஜர் தான் நல்ல எண்ணெய் விட்டு கொஞ்சம் வறுத்து எடுத்துக்கோங்க லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சு வறுத்து எடுத்துக்கோங்க ஹை ஃப்ளேமில் வச்சால் கருகிடும் அப்புறம் கருகுனால் நமக்கு குழம்பு நல்லா டேஸ்ட்டாக வராது ஸோ நல்லா எண்ணெயில் வறுத்து எடுத்துக்கலாம் லோ ஃப்ளேமில் விட்டு அந்த பச்சை வாசனெல்லாம் போகிற வரைக்கும் நல்லா நம்ம வறுத்து எடுத்து வச்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு அதே ஒரு கடாய் வச்சுட்டு தேவையான அளவு எண்ணெய் ஊற்றிட்டு சின்ன வெங்காயம் இஞ்சி பூண்டு அப்புறம் தக்காளி எல்லாம் சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம் சின்ன வெங்காயம் தான் வந்து நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் எப்போவுமே இந்த அரைச்சி விடுற குழம்புக்கெல்லாம் வந்து சின்ன வெங்காயம் சேர்த்துட்டா நல்லா டேஸ்
தேங்காய் நான் கொஞ்சம் சேர்த்துருக்கேன் நீங்கள் தேங்காய் வேண்டாம் அப்படின்னா விட்டுடலாம் நெக்ஸ்ட்டு நான் ஒரு மண் சட்டி வச்சுருக்கேன் இப்போ நம்ம காலானை தாளிச்சு விட்டுடலாம் மண் சட்டியில் செஞ்சு பாருங்கள் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் முடிஞ்ச அளவுக்கு வாரத்தில் ஒரு ரெண்டு மூணு தடவையாவது மண் சட்டியில் செய்ய ட்ரை பண்ணுங்கள் உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது நம்ம தேவையான அளவு எண்ணெய் ஊற்றிட்டு கொஞ்சமாக கடுகு கருவேப்பில்ல போட்டு பொறிஞ்சு வந்ததுக்கப்புறமா இப்போ நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற காளானை சேர்த்துக்கலாம் காளானை நல்லா நம்ம எண்ணெயில் வதக்கி விடணும் நான்வெஜ் எப்படி செய்கிறோமோ சேம் அதே ப்ரொசீஜர் தான் நமக்கு வேணுன்னா கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்து நீங்கள் வேக வச்சுக்கலாம் ஏன்னா கேளான் வந்து சாரி காளான் வந்து நல்லா தண்ணி விடுவோம் எங்களுக்கு எங்கள் ஊர் சைடு வந்து கேளான் கேளான் தான் சொல்லுவோம் அதனால் நமக்கு வந்து கேளான் அப்படின்னு தான் ஃபஸ்ட்டு வரும் ஆனால் கரெக்ட் ப்ரொனவுன்சேஷன் வந்து காளான் ஸோ காளானை வந்து நல்ல இப்போ எண்ணெயில் வதக்கி விட்டதுக்கப்புறமா நம்ம கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம் மண் சட்டியில் செஞ்சாவே நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு எல்லோரும் நான் சொன்ன மாதிரி திரும்ப திரும்ப சொல்கிறேன்னே நினைக்காதீங்க மண் சட்டி ரொம்ப உடம்புக்கு நல்லது இப்போ திரும்பவும் வந்து கம்பேக் ஆகிட்டுருக்கு மண் சட்டியில் சமைக்கிறதெல்லாம் ஸோ நமக்கு எல்லா இடத்துலையுமே இப்போ மண் சட்டி கிடைக்கிது ஸோ கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணுங்க மண் சட்டியில் செய்கிறதுக்கு அறுத்து வச்சுருக்கிற பட்டை சோம்பு கிராம்பு கொத்துமல்லி எல்லாத்தையும் ஒரு மிக்சியில் நம்ம அரைச்சி பவுடர் பண்ணிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு அதுக்கப்புறமா வெங்காயம் தக்காளி எல்லாமே நம்ம வதக்கி வச்சுருக்கிறோம் இல்லையா அதை நல்லா சேர்த்து கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு நம்ம பேஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கணும் இப்போ காளான் நல்லா வெந்துருச்சு நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற மசாலா பேஸ்ட்டை ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த காளானை வந்து நீங்கள் மூணு டைப்பாக செய்யலாம் உங்களுக்கு நல்ல தண்ணி மாதிரி குழம்பு வேணும் அப்படின்னா தண்ணி அதிகமாக சேர்த்துக்கோங்க செமி கிரேவி மாதிரி வேணும்னா கம்மியாக சேர்த்துக்கோங்க இல்லை நல்லா ட்ரையான ஒரு ஃப்ரை சாப்பிட்ணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த பேஸ்ட்டை மட்டும் போட்டுட்டு தண்ணி எதுவும் ஆட் பண்ணாமல் நல்லா அந்த எண்ணெயிலேயே வணக்கி எடுத்திங்கன்னா அதுவும் நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் மூணு டைப்பாக செய்யலாம் மூணுமே ரைஸு சப்பாத்தி இட்லி தோசை எல்லாத்துக்குமே நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நம்ம தண்ணி தேவையான அளவு சேர்த்துட்டு நான் ஒரு டீஸ்பூன் வீட்டில் அரைச்ச மிளகாத்தூளும் கொஞ்சம் கல்லுப்பும் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கு போகிறேன் இது கூட நீங்கள் சிக்கன் மசாலா ஆட் பண்ணால் கூட நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் பிடிச்சிருந்தால் அதுவும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த காளானுக்கு ஒரு சின்ன தாளிப்பு கொடுக்க போகிறேன் சின்ன வெங்காயம் வர மிளகாய் கொஞ்சம் கருவேப்பில்லை கடுகெல்லாம் போட்டு தாளித்து கொடுக்க போகிறேன் உங்களுக்கு தாளிப்பு வேண்டாம் அப்படின்னா விட்டுடலாம் அதுவும் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் எங்களுக்கு பர்சனலி கொஞ்சம் தாளித்தா நல்லாயிருக்கும் அதனால் நான் தாளிச்சிருக்கேன் எனக்கு செமி கிரேவி மாதிரி வேணுங்கிறதுனால நான் கொஞ்சம் நல்லா செமி கிரேவி மாதிரி கன்சிஸ்டன்சி வர டைமில் நான் ஆஃப் பண்ணிட்டேன் நல்லா சூப்பராக இருக்குங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த குழம்பு கண்டிப்பாக எல்லாருக்கும் பிடிக்கும் ஒரு கடாய் வச்சுட்டு தேவையான அளவு எண்ணெய் ஊற்றிட்டு கடுகு உளுத்தம் பருப்பு எல்லாம் போட்டு நல்லா பொரியட்டும் நான் இப்போ தாங்க ராகி சேமியாக ஃபஸ்ட் டைம் பண்ணுறேன் என்னோட மதுரைலா வந்து ஒரு வாட்டி பண்ணாங்க அதை நான் பார்த்து வச்சு அப்படியே செய்கிறேன் நல்லா டேஸ்ட்டாக தான் இருந்துச்சு சாப்பிடும்போது ரொம்ப ஹெல்த்தியான ஒரு உணவு தான் ராகி சேமியா கண்டிப்பாக வாரத்தில் ஒரு நாளாவது நம்ம ராகி வந்து சேர்த்துக்கிறது உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது ஸோ வெங்காயம் பச்சை மிளகா வர மிளகா எல்லாமே போட்டு நல்லா தாளிச்சுக்கு போகிறேன் ஆக்சுவலி எல்லாருக்குமே ராகி சேமியை எப்படி செய்கிறதுன்னு தெரியும் இருந்தாலும் நம்ம ஃபஸ்ட் டைம் பண்ணுறோம் இல்லையா ஸோ எப்படி வருது அப்படின்னு காமிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நான் இதுவும் ஷூட் பண்ணேன் ஸோ நல்லா எல்லாம் வதக்கி விட்டதுக்கு அப்புறமா நம்ம வேக வச்சுருக்கிற இந்த ராகி சேமியாவை வந்துட்டு நம்ம சேர்த்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ராகி சேமியாவை ஒரு டூ மினிட்ஸ் தண்ணியில் ஊற வச்சுட்டு இட்லி பாத்திரத்தில் உப்பு போட்டு நான் நல்லா வேக வச்சு எடுத்துட்டேன் ஸோ வேக வச்சதுக்கப்புறமா நம்ம அப்போவே வந்து சூடாக நம்ம தாளிச்சிடணும் அப்போ தான் வந்து ராகி சேமியாக நல்லாயிருக்கும் இல்லைன்னா ட்ரை ஆகிடுச்சுன்னா நல்லா இருக்காதுங்க ஸோ அதனால் சூடாகவே தாளிச்சுக்கோங்க லாஸ்ட்டாக கொஞ்சமாக தேங்காய் பூ போட்டு நம்ம நல்லா கிளறி விட்டுக்கலாம் ஒரு சூப்பரான ஹெல்த்தியான பிரேக்ஃபஸ்ட்டுக்கு சூப்பராக இருக்கும் டின்னருக்கும் நல்லாயிருக்கும் ஈவினிங் டைம் சாப்பிட நல்லாயிருக்கும் அருமையான காலை உணவு வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு ராகி சேமியா வாரத்தில் கண்டிப்பாக ஒரு நாளாவது ட்ரை பண்ணுங்கள் இப்போ நிறையா கிடைக்குது ஷாப்பில் சோள சேமியா கம்பு சேமியா ராகி சேமியான்னு ஸோ நம்ம இட்லி தோசை செய்கிற மாதிரியே வாரத்தில் ஒரு நாளும் இந்த மாதிரி தானிய வகைகளில் செஞ்சோம் அப்படின்னா உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது அது
ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் பிரேக்ஃபஸ்ட்டுக்கு டைம் எடுத்து நிம்மதியாக சாப்பிட்டுட்டு உங்களோட வேலையை பிரிஸ்காக ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் முடிஞ்ச வரைக்கும் யாருக்குமே காலையில் டைமே இருக்காது ஆனால் உங்களோட ஒர்க்கை ஷெடியூலை வந்துட்டு கரெக்டான டைமுக்கு முடிச்சுட்டு பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு மட்டும் கொஞ்சம் டைம் எடுத்து நிம்மதியாக சாப்பிடுங்க உடம்புக்கும் ரொம்ப நல்லது ஆஃப்டர்நூன் லன்ச்சும் வந்துட்டு நான் மார்னிங்கே எப்போவும் ப்ரிப்பேர் பண்ணிவிடுவேன் ஸோ சூப்பரான காளான் கிரேவியும் வந்துட்டு ரெடி ஆகிடுச்சு சுட சுட சாதத்துக்கு இந்த காளான் கிரேவி சூப்பராக இருக்கும் கொஞ்சம் கிரேவி கூட நிறைய சாதத்துக்கு வரும் அந்த அளவுக்கு நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அது கூட நான் கொஞ்சம் முட்டை மசால் வந்து செஞ்சுருக்கேன் வேக வச்ச முட்டையை வெங்காயம் தக்காளி மிளகாத்தூள் உப்பு எல்லாம் போட்டு ஒரு சிம்பிளான முட்டை மசால் அதுவும் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக இந்த காளான் கிரேவி பிடிச்சிருந்தால் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு நல்லா வந்துச்சுன்னா எனக்கு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் ஐ ஆம் ஹாப்பி நம்ம விளக்கெல்லாம் வந்து கையில் தான் தேய்ச்சி கொள்ளவும் இல்லையா ஸோ இதுக்கு வந்து கொஞ்சம் நிறைய டைம் எடுக்கும் நமக்கு ஏதாவது ஒரு அர்ஜென்ட்டான பூஜை டைமில் செய்கிறதுனா கூட நம்ம ஒரு நாள் முன்னாடியே எல்லாம் சேர்த்து எல்லாம் கழுவி இதுக்கே கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் நம்ம இந்த ஒரு சின்ன நான் உங்களுக்கு ஒரு டிப் சொல்கிறேன் அது யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகுது அப்படின்னு பாருங்கள் கண்டிப்பாக ஒர்க் அவுட் ஆகும் நம்ம குயிக்காக வந்துட்டு இந்த பாத்திரத்தை வாஷ் பண்ணிடலாம் அது எப்படி வாஷ் பண்ணுறது அப்படின்னு நான் உங்களுக்கு இப்போ செஞ்சு காமிக்க போகிறேன் ஒரு குக்கரில் அந்த பாத்திரம் எல்லாம் மூழ்கிற அளவுக்கு தண்ணியை எடுத்துக்கோங்க தண்ணி எடுத்துகிட்டு நான் ஒரு நாலு தக்காளி வந்து நல்லா கட் பண்ணி பிழிஞ்சு விட்டுக்கு போகிறேன் அழுகுன தக்காளி கூட நமக்கு தூக்கி வீசுவ இல்லையா அது கூட இந்த பாத்திரம் கலவருக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நமக்கு ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு டிப் தான் இது நான் கொஞ்சம் அழுகுன தக்காளியும் ஒரு ரெண்டு நல்லா தக்காளியும் வந்துட்டு நல்லா இந்த தண்ணியில் கலந்து விட்டுக்க போகிறேன் நான் வந்து இதில் புளி சேர்த்தணும் ஆனால் நான் சேர்க்க மறந்துட்டேன் தக்காளி மட்டும்தான் நான் சேர்த்திருக்கேன் நீங்கள் சேர்த்தும்போது புளியும் வந்துட்டு சேர்த்துக்கோங்க நான் எல்லா பாத்திரத்தையும் உள்ளே போட்டு நல்லா மூழ்கிற அளவுக்கு நல்லா அழுத்தி விட்டுக்கு போகிறேன் நம்ம இதை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு நாலு அஞ்சு விசில் வந்து நல்லா வரணும் அந்த அளவுக்கு நம்ம விசில் விட்டு எடுத்துக்கணும் அதுக்கப்புறம் பார்க்கலாம் நமக்கு பாத்திரம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு ஸோ மூழ்கிற அளவுக்கு நல்லா வச்சுக்கோங்க வச்சு குக்கர் மூடி போட்டு ஒரு நாலஞ்சு விசில் வர வரைக்கும் நல்லா நம்ம விசில் விட்டு எடுத்துக்கலாம் நாலஞ்சு விசில் வந்ததுக்கப்புறமா நம்ம இப்போ மூடியை ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் நல்லா ஒரு இடிக்கி வச்சு நல்லா கேர்ஃபுல்லாக எடுத்துக்கோங்க நல்ல சூடாக இருக்கும் அந்த தண்ணி நம்ம ஸ்கின்னில் பட்டாவே கொப்புளம் ஆகிடும் அந்த அளவுக்கு வந்துட்டு சூடு ஸோ கேர்ஃபுல்லாக வந்து எடுங்க பக்கத்தில் குழந்தையெல்லாம் வச்சுட்டு இந்த வேலை பண்ணாதீங்க ஏதாவது ஜஸ்ட்டு மிஸ்ஸாக கீழே விழுந்து நம்ம ஸ்கின்னில் பட்டால் கூட நல்லா வந்து காயாகிடும் அந்த அளவுக்கு சூடு இருக்குது இது நம்ம ஒரு நீட்டான கிளாத் வச்சு இப்போ நம்ம அதை தொடச்சி எடுக்கணும் ஆறுனதுக்கு அப்புறமா தொடைக்காதீங்க அந்த ஒரு மிதமான சூடு இருக்கும்போதே தொடச்சிடுங்க தண்ணி வடைஞ்சதுக்கு அப்புறமும் வந்து தொடைக்கக்கூடாது ஏன்னா புள்ளி புள்ளியாக விழுந்துடும் அப்புறம் நல்லா இருக்காது அதனால் தண்ணி வடியறதுக்கு முன்னாடியே நம்ம வந்து இந்த பாத்திரத்தை தொடச்சி எடுத்துக்கணும் நம்ம அறிபறியாக ஒரு வேலையில் இருக்கும்போது இதுக்கான டைம் கிடைக்கலன்னா இந்த ட்ரிக் ஃபாலோ பண்ணி பாருங்கள் நல்லா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்ம குக்கரில் போட்டு விட்டுட்டு வேறு வேலை கூட பார்க்கலாம் அப்புறம் எடுத்து கூட நம்ம தொடச்சு வச்சு பூஜை பண்ணலாம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு டிப் தான் குயிக்காக நமக்கு வந்துட்டு வேலை முடிஞ்சிடும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இருந்ததுக்கு இப்போ ஓகே நல்லா தான் வாஷ் ஆகிருக்கு என்னோடய பாத்திரம் இந்த கலரில் தான் இருக்கும் ஆனால் க்ளீனாக அந்த ஆயில் பிசு பிசுப்பெல்லாம் இல்லாமல் தட்டு அவ்வளோ நீட்டாக இருக்குது கண்டிப்பாக பிடிச்சிருந்தா இந்த டிப் வந்துட்டு நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட்ஸில் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள் இப்போ நைட்டு டின்னருக்கு வந்துட்டு நான் ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஆனியன் சட்னி தான் செய்ய போகிறேன் அதுக்காக நான் எல்லா பொருள் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டே எடுத்து வச்சுடுவேன் ஏன்னா ஒரு குக் பண்ண நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா எல்லாம் எடுத்து வச்சுட்டு குக் பண்ணால் நமக்கு கொஞ்சம் ரிலாக்ஸாக இருக்கும் இல்லை நம்ம அடுப்பில் ஒரு எண்ணெயை ஊற்றிட்டு கடுகு காணும்னு தொலாவிட்டு இருக்கணும் இல்லைனா எண்ணெய் காஞ்சிரும் கடுகு போட்டுட்டு மிளகாய் எடுக்க போய் அதை காணோம்னா கடுகு எல்லாம் காஞ்சி போயிடும் ஸோ இதுக்காகவே நான் ஃபஸ்ட்டு எல்லாத்தையும் ஃபஸ்ட்டு எடுத்து வச்சுடுவேன் எனக்கு இந்த மாதிரி நடந்திருக்கு அதனாலேயே வந்து நான் ஃபஸ்ட்டு எல்லாம் எடுத்து வச்சுட்டு அப்புறமா குக் பண்ணால் நமக்கும் கொஞ்சம் ரிலாக்ஸாக இருக்கும் ஸோ அதனால்
சிம்பிளான ஆனியன் சட்னி தான் செஞ்சு காமிக்க போகிறேன் சூப்பராக இருக்குங்க தோசை இட்லிக்கு செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நாலு பெரிய வெங்காயம் கொஞ்சமாக தேங்காய் ஒரு ஏழு எட்டு வர மிளகா கொஞ்சம் புளி உளுத்தம்பருப்பு கடலைப்பருப்பு கண்டிப்பாக எல்லாருக்கும் தெரியும் அதே சேம் தான் என்னோடய ஸ்டைலில் நான் செஞ்சு காமிக்க போகிறேன் ஒரு கடாய் வச்சுக்கோங்க கடாய் வச்சுட்டு எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க தேவையான அளவு எண்ணெய் ஊற்றிட்டு நல்லா சூடாகட்டும் நான் நாலு வெங்காயம் பெரிய வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன் ஸோ அந்த அளவுக்கு நான் தேவையான அளவு எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன் சூடானது நம்ம உளுத்த பருப்பு கடலை பருப்பு எல்லாம் போட்டு நல்லா பொறிஞ்சு வந்ததுக்கப்புறமா வர மிளகா வெங்காயம் எல்லாம் சேர்த்து நம்ம நல்லா தாளிச்சு விட்டுக்கலாம் நல்லா எண்ணெயில் வந்து அந்த ப்ரௌன் கலர் ஆகிற வரைக்கும் அந்த வெங்காயம் வந்து நல்லா வதக்கி எடுக்கணும் அதுக்குன்னு லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு கொஞ்சம் செய்யுங்க ஹை ஃப்ளேமில் வச்சால் ரொம்ப வந்து கருகிடும் டேஸ்ட்டே சட்னியோட டேஸ்ட்டே நல்லா இருக்காது ஸோ லோ ஃப்ளேம் ஹை ஃப்ளேம்னு நீங்கள் பக்கத்துலேயே இருந்து நீங்கள் வதக்கி விட்டுக்கோங்க நான் லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சுட்டு கொஞ்சம் வேலை பண்ணிவிட்டு லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சுட்டு நான் இந்த சட்னி செஞ்சேன் கூட இப்போ தேங்காய் தேவையான அளவு உப்பு புளி எல்லாம் சேர்த்து நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் என்னோடய நைட் ரொட்டீன் தான் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க நைட் தூங்க போகிறதுக்கு முன்னாடி நான் இதெல்லாம் பண்ணிட்டு போய் தூங்கிட்டேன்னா காலையில் நமக்கு வந்து வேலை பண்ண ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ என்னோடய வ்ளாக் பார்த்துருந்தீங்கன்னா தெரியும் நான் நைட்டு என்னென்ன பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறது சில வ்ளாக்லலாம் நான் வந்துட்டு ஷேர் பண்ணியிருப்பேன் ஸோ நான் வேலை பண்ணுறத பார்த்தா எல்லாருக்கும் போர் அடிச்சிடும் ஸோ அதனால் நான் படித்த ஒரு இன்ஸ்பைரிங்கான மோட்டிவேஷ்னல் ஸ்டோரி தான் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ண போகிறேன் கண்டிப்பாக இந்த ஸ்டோரி கேட்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் தாராளமாக இதை கேட்கலாம் இல்லை போர் அடிக்கும் அப்படின்னா நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிக்கோங்க ஒன்றும் ப்ராப்ளம் கிடையாது சரி வாங்க இப்போ அந்த என்ன ஸ்டோரி அப்படின்னு சொல்கிறேன் மான் குட்டி ஒருவோட குணம் என்ன அப்படின்னா மான் எங்கே போகுதோ அங்கே தான் மான் குட்டியும் போகும் இப்போது மான் வந்து புல் மேய்ஞ்சிட்ருக்கு அப்போது பார்க்குது மான் பார்க்குது ஒரு சிங்கம் நின்றுட்டுருக்கு மானுக்கு தெரியும் இந்த பக்கம் போனால் சிங்கம் நம்மளாம் வேட்டையாடிடணும் சரி வேறு பக்கம் போகலாம் அப்படின்னு பார்த்தா அங்கே ஒரு ஃபாரஸ்ட்டு அங்கே பூரா காட்டு தீயாக இருக்குது சரி இந்த பக்கம் போனாலும் தப்பிக்க முடியாது இந்த பக்கம் போனாலும் தப்பிக்க முடியாது நம்ம இன்னொரு பக்கம் போகலாம் அப்படின்னு பார்த்தா அங்கே பெ பெரிய ஒரு நீர்வீழ்ச்சி இருக்குது சரி வேறு வழி இல்லாமல் நம்ம மூணு பக்கமே நமக்கு வழி இல்லை இன்னொரு பக்கம் போகலாம் அப்படின்னு பார்த்தா அங்கே ஒரு வேடை வந்து ம அம்பு விடுறதுக்காக நின்றுட்டுருக்கான் மானுக்கு தான் தெரியும் நாலு பக்கமும் கதி இல்லாமல் நிற்கிறது மான் நான் மானுக்கு தான் தெரியும் ஸோ அப்போ மான் குட்டிக்கு வந்து தெரியாது மான் அந்த இடத்துல பதட்டப்பட்டு ஓடுனா மான் என் மான் குட்டி என்ன பண்ணும் அதுவும் பதட்டப்பட்டு ஓடும் இந்த இடத்துல தான் நம்ம பொறுமையாக இருக்கணும் நம்ம ஒரு ப்ராப்ளம் வருது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பதட்டப்பட்டு செஞ்சால் அதுக்கு பின்னாடி பலன் அனுபவிக்கிறது நம்மளோட குழந்தைங்களும் நம்மளோட குடும்பத்தை சார்ந்தவங்களும் தான் ஸோ அப்போ மான் பதட்டப்படாமல் ஓடாமல் ஒரே இடத்துல நிற்கி நின்றுட்டுருக்கு இந்த இடத்துல மான் ஒரு முடிவு எடுத்துச்சு எப்படின்னா நாம் சாக போகிறோம் ஸோ நிம்மதியாக சாகலாம் பொறுமையாக சந்தோஷமாக சாகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது வந்து அது பாட்டுக்கு புள்ள மேய்ஞ்சிட்ருக்கு மான் குட்டிக்கு தெரியாது நம்ம சாக போகிறோம் அப்படின்னு எப்போவுமே த அம்மா கூட புல் மேயும்போது இங்கே புல் மேய்ஞ்சிட்டு இருக்கோம் அடுத்து அங்கே தான் போக போகிறோம் ஆனால் அங்கே வேடம் இருக்கிறது மான் குட்டிக்கு தெரியாது மானுக்கு தான் தெரியும் வேடம் இருக்கிறது ஸோ அன்எக்ஸ்பெக்டடாக அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா மழை வருது அந்த மழை என்ன பண்ணுது அப்படிங்கிறது தான் இப்போது நான் நெக்ஸ்ட்டு உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் அந்த மழையில் வந்து இப்போ அந்த மானுக்கு என்ன உதவியெல்லாம் செஞ்சிருக்குன்னு பாருங்க அந்த மழை தான் இயற்கை ஸோ மழை வந்ததுனால காட்டு தீயும் அணைஞ்சு போச்சு இடிமின்னலோட மழை வந்ததுனால வேடன் விட்ட அம்புவும் தவறுதலாக சிங்கத்து மேலே போயிருச்சு இப்போ வேடன் கிட்டையும் வந்து அம்பு கிடையாது ஸோ இப்போ மானுக்கு எல்லா சைடும் வழி இருக்கு மான் நிம்மதியாக இருக்கணும் அப்படின்னு முடிவு எடுத்ததுனால இயற்கை வந்து நாலு பக்கமும் வழி விட்டுருச்சு மானுக்கு இதில் இருந்து ஒன்று மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க உங்களுக்கு எவ்வளோ ப்ராப்ளம் வந்தாலும் சரி பொறுமையாக இருக்கணும் அந்த மான் சாக போகிறான்னு தெரிஞ்சும் சந்தோஷமாக இருந்துச்சு அதனாலேயே தான் அது சாகாமல் இப்போவும் சந்தோஷமாக இருக்குது 
ஒரு அனிமலுக்கே அவ்வளோ பவர் இருக்கும்போது நம்மளோட நம்மள மனிதர்கள் ஒரு நாளைக்கு எவ்வளவோ ப்ராப்ளம் வரும் அதுக்காக சோர்ந்து போ போகாம பொறுமையா சந்தோஷமா ப்ராப்ளத்தை கடந்து போனீங்கன்னா எல்லாமே கடந்து போயிடும் ஒரு ப்ராப்ளம் வருதுன்னு வருதுன்னா அது காரணத்தோட தான் வரும் அந்த காரணமும் கடைசியா அது சந்தோஷத்துல தான் போய் முடியும் அதுக்கு நம்ம கிட்ட பொறுமை வேணும் உங்களுக்கு ஒரு பழமொழியே இருக்கு இல்லையா பொறுத்தார் பூமி ஆழ்வார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ பொறுமையாக இருக்கிற வரைக்கும் நல்லதே நடக்கும் கண்டிப்பாக வந்து பொறுமையாக இருங்க இன்றைக்கி வந்து எல்லாருக்கும் ஸ்ட்ரெஸ் அப்படிங்கிற ஒரு நோய் வந்து மிகப்பெரிய நோய் என்னென்னா அது ஸ்ட்ரெஸ் தான் ஸோ அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸை ரிலீஃப் பண்ணுறக்கு உங்களால் என்னெல்லாம் முடியுமோ அதை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் ஸோ உங்களுக்கு எந்த பிரச்சனை வந்தாலும் நான் திரும்ப திரும்ப சொல்கிறது எந்த ஒரு ப்ராப்ளம் வந்தாலும் ஃபஸ்ட்டு பொறுமையாக இருங்க அந்த மானம் அப்படி ஒரு ப்ராப்ளம் வருதுன்னு அது ஓட கிடையாது அதே இடத்துல பொறுமையாக இருந்துச்சு கண்டிப்பாக இயற்கை அதுக்கு வழி விட்டுச்சு எல்லாமே கடந்து போயிடும் அதுக்காக நமக்கு கஷ்டம் வந்துருச்சு கஷ்டம் வந்துருச்சுன்னு நம்மளே நம்ம கஷ்டப்படுத்திக்கிட்டோம்னா அதுவே வந்து மிகப்பெரிய மன நோயாக வந்துடும் ஸோ கண்டிப்பாக எல்லாருக்கும் இந்த ஸ்டோரி புரிஞ்சுதா என்ன எனக்கு தெரியல புரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா எனக்கு கமெண்ட்ஸில் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் ஸோ இப்போ என்னோடய நைட் ரொட்டீன் தான் நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கீங்க சட்னி வந்துட்டு ஃப்ரை ஆகிட்டுருக்கு லோ ஃப்ளேமில் வச்சு நான் இப்போ ஆஃப் பண்ணிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் ஆஃப் பண்ணிட்டேன் அது கொஞ்சம் சூடு ஆறுனதுக்கப்புறமா நம்ம மிக்சியில் போட்டு அரைக்கணும் ஸோ நான் நைட்டே வந்துட்டு வாஷ் பண்ணி வச்சுடுவேன் ஸோ என்னோடய பையன் வந்து எப்போயுமே முன்னாடி பு என்னோடய பின்னாடி முன்னாடி இப்படி தான் சுற்றிட்டே இருப்பான் ஸோ நைட்டே நம்ம கொஞ்சம் எல்லாம் க்ளீன் பண்ணிவிட்டா கொஞ்சம் ரிலீஃபாக இருக்கலாம் சட்னி வந்து நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறமா மிக்சியில் ஜாரில் போட்டு நல்லா அரைச்சி எடுத்துகிட்டு ஒரு தாளிப்பு கொடுத்துக்கோங்க தாளிப்பு கொடுக்கலனாலும் நல்லாயிருக்கும் தாளித்து இன்னும் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் தாளித்து இந்த கலரில் இருக்குங்க சூப்பராக நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் தோசை இட்லிக்கு சூப்பராக இருக்கும் மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் இல்லை நைட் டின்னருக்கும் நல்ல ஒரு பெஸ்ட்டான டிஷ் தான் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த சட்னி எப்படி இருக்குது அப்படின்னு கண்டிப்பாக எல்லாேருக்கும் பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக இந்த சட்னி எல்லாேருக்கும் தெரியும்னு நினைக்கிறேன் பால் கொஞ்சம் இப்போ காய்ச்சி எடுத்து வச்சுட்டு நெக்ஸ்ட்டு நான் ஸ்டவ்வெல்லாம் வந்து க்ளீன் பண்ணிகிட்ருக்கேன் எப்பயுமே நான் வந்து கிச்சன் ஆ குக் பண்ண வந்தால் என் பையனும் கூடவே வந்துடுவான் ஸோ ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து தான் வந்து டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவோம் குழந்தைங்க இர் வச்சுட்டு குக் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் இருந்தாலும் ஸ்டவ் பக்கம்லாம் வந்து குக் பண்ணும்போது கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணிவிடுங்க கேர்ஃபுல்லாக வந்துட்டு குக் பண்ணுங்க ஏன்னா கையை காலை வச்சுட்டு கம்முன்னு இருக்க மாட்டாங்க ஏதாவது ஒன்று எடுத்துடுவாங்க சூடாக எதுவும் பக்கத்துலேயும் வச்சுடாதீங்க அதுவும் வந்துட்டு நல்லது கிடையாது ஸோ குக் பண்ணுறதுக்கு வந்துட்டு குழந்தைங்களுக்கு கொஞ்சம் ஏதாவது மைண்டு டைவெர்ட் பண்ணிவிட்டு வந்து குக் பண்ணுங்கள் இல்லை அவங்க ரொம்ப அழுகிறாங்கன்னா அவங்கள சமாதானப்படுத்திட்டு அப்புறம் வந்து குக் பண்ணுங்கள் ரொம்ப அர்ஜென்ட்லாம் கிடையாது எங்கள் வீட்டில் பொறுமையாக இருப்பாங்க நான் குக் பண்ணுற வரைக்கும் பொறுமையாக இருந்து தான் சாப்பிடுவாங்க யாரும் என்னை வந்து அர்ஜென்ட்டாக பண்ணு அதை பண்ணி இதை பண்ணி எதுவுமே டிஸ்டர்ப்லாம் பண்ண மாட்டாங்க நான் இப்போ ஒரு ஸ்டிக் வச்சு க்ளீன் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இல்லையா இது வந்து கவுண்டர் டாப் இந்த மாதிரி க்ளீன் பண்ணிவிட்டு நமக்கு அந்த வார வரையே இல்லாமல் பார்க்குறதுக்கு நல்லா க்ளீனாக இருக்கும் கிளாத் வச்சு நம்ம தொடச்சதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கிளாத் வச்ச அந்த இது அப்படியே தெரியும் ஸோ இந்த ஸ்டிக்கு கிடச்சதுன்னா ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இது நல்லாயிருக்கும் ஸோ அவ்வளோதாங்க எல்லா வேலையும் முடிஞ்சுது இனி நான் போய் தோசை எல்லாமே ஊற்றி ரெடி பண்ணி வச்சாச்சு நான் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் சாப்பிட்டுட்டு அப்புறமா ரிலாக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் போய் தூங்கிடுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி தான் எவ்ரி டே நைட் இந்த மாதிரி தான் செய்வேன் ரொம்பவும் க்ளீன் பண்ணணும்னு கிடையாதுங்க உங்களால் முடிஞ்சால் க்ளீன் பண்ணுங்கள் இல்லைன்னா ரிலாக்ஸாக விட்டுட்டு நெக்ஸ்ட்டு டே கூட பண்ணலாம் ஆனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு கொஞ்சம் நெக்ஸ்ட்டு டே வீக்கெண்ட்லலாம் வந்துட்டு நல்லா ஃப்ரீயாக இருக்கலாம் ஆனால் வீக் டேஸ்லலாம் வந்துட்டு கொஞ்சம் நம்ம வேலையை முடிச்சு வச்சோம் அப்படின்னா நெக்ஸ்ட்டு டே நமக்கு கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக இருக்கும் ஸோ டைம் மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணி நம்ம வேலை பண்ணோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் முடிஞ்ச அளவுக்கு வேலையை முடிச்சிடலாம் எப்போவும் என்னோடய கிச்சன் க்ளீனாக காமிச்சிட்டே இருக்கேன் அப்படின்னா எப்போவாது யாராவது என்னோடய வீடியோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளும் இந்த மாதிரி செஞ்சுடுத்துங்களா நமக்கும் காலையில் வந்துட்டு நல்லா ஃப்ரீயாக டைம் கிடைக்கும் அப்படின்னு யாராவதுக்கும் ஒரு தாட் வரலாம் இல்லையா ஸோ அதுக்காக தான் நான் எப்போது க்ளீன் பண்ணுறதை உங்களுக்கு நான் வீடியோ காமிக்கிறேன்
பிரவீத் எல்லாருக்கும் குட் நைட் பாய் சொல்லிடு குட் நைட் பாய்